primeira é, e acho que a principal de todas, é o timing de aplicação, né? o período correto de, de aplicação. Porque a gente trabalha num, numa indústria a céu aberto, né? então a gente depende de fatores como vento, umidade relativa do ar, chuva, né? para poder aplicar. Né? Então, às vezes passa aí uma semana, duas semanas, às vezes chovendo, a gente não consegue entrar aplicando, ou venta muito forte durante esse período, né? durante um certo período, é, a umidade relativa também às vezes pode estar muito baixa, o que compromete a, a eficiência, é, tanto dos produtos, né? quanto a eficiência operacional da, das aplicações. Outro ponto de dificuldade é que a gente não sabe quais pragas virão né? e em que intensidade. Né? Então, essa pressão populacional aí, diferente ao longo dos anos, é o que dificulta bastante o manejo, porque a gente realmente não consegue se preparar né? para, às vezes, uma população, uma pressão populacional mais alta das pragas, né? de determinada praga. E o outro ponto também são os custos de os altos custos de aplicação dos produtos, né? Isso aí realmente é um, é um desafio muito grande aí para a rentabilidade do produtor. Primeiro ponto, nós temos que ter maior quantidade de princípios ativos, né? Para a gente rotacionar e preservar a qualidade e a eficiência desses ativos. Segundo ponto é melhorar os rendimentos operacionais e a assertividade do, das aplicações de, de defensivos. Né? E o terceiro ponto é que nós precisamos ter mais opções de, de biotecnologia, tanto na parte de proteção de plantas, né? quanto a parte de, de biotecnologia ligada a, ao controle biológico.